kama nyundo nyundo eh, kitu kama nyundo hii inaitwa mallet alafu hiyo inaenda inaitwa mpira woodball ni mpira ya mbao huo ndio mpira wenyewe huwa anaopiga ule dada huo ndio mpira wenyewe sasa umetengenezwa na mbao ndio maana unaitwa hivyo hivyo kimombo mombo ya yeah, imetengenezwa na mbao ndio maana inaitwa woodball ah Hmm. <laughs> Sasa nitakuja kwako baadaye nataka uende kwa action pale pia upige pige alafu nitakuwa ninaingia ndani na haraka pesi nataka nimlete William Luta amekuwa ni mmoja kati wa usika wakuu sana ambao kiukweli wamekuwa kifanikisha huu mchezo hapa nyumbani na amefanya wangu wangu amefanya wima wima na kuwahi hapa ndani ya uwanja wa Thika Chapel kwa faida mikiki mikiki ngani mwanzo William Luta ni nani uh, William Luta ni msimamizi wa michezo na sanaa katika chuo kikuu cha Mlima Kenya Mount Kenya University na pia katika Federation ya Woodball ni msimamizi wa logistics uh, coordination technical and discipline Nataka tuanzie tu mbali tuna hodha amenibia siri nataka wewe manake unaelewa na ufahamu wa ndani kabisa Huu mchezo ndio nini Huu mchezo ni mchezo ambao umechukuliwa kutoka kwa mchezo wa gofu Huu mchezo na gofu vinaambatana katika vitu vingi sana kama mashemeji ni mashemeji kabisa <laughs> e, utasema ni mashemeji kabisa katika mchezo huu mwanzilishi wa mchezo huu alikuwa mchezaji wa gofu uh, ndipo akaja akawa akapata uh, huo uelekezi wa kutaka kuanzisha mchezo huu wakati alikuwa katika burudani fulani katika mkahawa akawa ameona waini na tosi na tosi na tosi glass ya waini akaona glass ya waini inaweza jambo kisha akawa na shuka stairs akaona kwenye stairs uh, kuna kitu kinakaa kama mpira wa mbao ama nini ndipo akawa aka invent gate aka invent mpira na aka invent mallet mallet alipata inspiration kutoka kwa kwa um, ile inayotumika kucheza golf kwa hivyo mchezo huu ni mchezo ambao ulianza uh, Taiwan na ni mchezo ambao umekuwa bora zaidi ama umeenea zaidi katika bara la Asia. Uh, ukija Afrika ndipo unapozidi kuenea upo Uganda, upo Kenya, upo Afrika Kusini uh, na sehemu kadhaa lakini upo, upo bado unaenea. Alafu unaenda sehemu zingine zile. Huyu jamaa alianzisha anatoka kule Taiwan. Jamaa alianzisha ni mtaiwan. Haitu nani? Um, okay. Na jaribu kukumbuka jina um, uh, kuna sing sing flani kati tukitakapoendelea nitaweza kukumbuka jina lake nakumbuka jina lake sasa ndo wachezaji wanakuwa ni wangapi na uwanja unakuwaje maana kinaona mmeweka kamba kamba ndo watu wanaona ni wapi na wapi wachezaji inalingana na ni mchezo upi unaocheza maana mchezo huu unachezwa uh, katika jinsi nne kuna ile tunaita singles singles mchezaji mmoja anaweza cheza because singles una unangangania una kuushindi ukiwa peke yako then ukitoka kwa singles kuna kile kitu tunaita doubles doubles mnangangana mkiwa wawili kuna sing, kuna doubles za kawaida kuna mixed doubles mixed doubles unataka mtu wa kike mtu wa kiume then kuna ile team event team event uh, mkiwa chache sana mafaa mwe wa nne mwe wa nne na mweweza kuwa na wawili wale wa, wale wa ziada itakapokuwa mmoja atakuja kupata na tashwishi uh, kwa hivyo tunacheza tunaita tunatukua na stroke na tukua na fairway stroke ni ile ya kuondoa ya, ya kucheza and then we get accumulation of points tunajumulisha point zote aliye na point chache ndiye anayekuwa mshindi na tunapocheza fairway fairway ni mondoano ni kama penalties anayeshinda katika kila fairway anavuka mbele katika fairway nyingine hadi atakapobaki yule mmoja ama kile kikundi kimoja kitakachobaki peke yake kwa hivyo mnaondoana hata mkiwa watu mia hadi abaki yule mmoja ambaye atakuwa mshindi na huyu jamaa alianzisha huu mchezo anaitwa Ming Hui Weng. Kabisa kabisa kabisa. Hapo umeniwahi, hapo umeniwahi. Hapo umeniwahi. Hapo umeniwahi. Ndio raha kweli hiyo. Sasa eh. nasikia mmekuwa katika hivi vifaa mna vitoa wapi angalia kuna kinyundo nyundo kuna kimpira kimpira hivi mnatoa wapi? Kwa kweli vifaa hivi bado tena kuna vitoa kule Taiwan. Uh, Taiwan ndio wa waanzilishi ndio watengenezaji uh, utapata ukienda Uchina utazipata ukienda Malaysia utazipata ukienda Indonesia utazipata lakini kwa wingi zinapatikana Taiwan na kwa bei nafuu zinapatikana Taiwan na hapa wanafanya nini hapo wanapofanya wako katika gate wanaita scoring kwa hivyo wanangangana ku score uh, wamecheza kutoka mwanzo wamefika kwenye gate sasa hapa kila mtu ana score amalize atoke katika fair hii aende katika fair nyingine Walama mtu anapataje? Alama za huu mchezo ni wakati utakapo kila unapopiga 
uh, unapata stroke ni kama gofu tu kitu unapopiga unapata stroke hadi utakapofika mwisho ufunge upite katikati ya geti hilo uh, na waini kufanyie cheers utakapoona sasa hivi atakapofunga hicho uh, kikombe cha waini kitazunguka kimfanyie cheers maana atakuwa amescore hebu lapi tuone bas <laughs> hapo wamefanya cheers kinaburudika na yeye kinaburudika na yeye kinamsherekea e, katika kutimiza <laughs> uh, kufunga na kumaliza fare hiyo sasa hapo amepata la magani hapa itajingana tukihesabu kuliko alivyoanzia alivyoanza kule amefika hapo amemaliza na nne ana alama nne tayari alama nne tayari ameweza na alama nne lakini kumbuka kuna mwenzake ameweza na alama tatu Aha. kuna mwenzake ameweza na alama tatu na huyu atakapofunga hapa huyu atakuwa na maana alama mbili kwa hivyo hebu tuone tutazame atafanyaje huyu kwa hivyo akimaliza na alama mbili huyu ndio mshindi katika katika sehemu hii basi mshindi wetu ndio huyo eh amefunga na alama mbili na ni kama gofu gofu maana pia gofu wa mwenye kuna alama za chini ndo anaibuka mshindi kuliko walio na alama nyingi Sa, kabisa mwenye alama za chini ndiye mshindi kwa hivyo unapocheza nataka umakinike zaidi ili uhakikishe umecheza na alama kidogo zaidi kuliko wengine uzuie masihara usiwe mwenye mwenye kupata penalties za kutoka nje kutoka nje ya nje ya fairway ili umalize na alama chache sana kimaza na alama chache wewe ndio mshindi na huwa refari yupo refari wapo 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 na tena wazingatifu zaidi wale wenye ujuzi wa takriba kwenye ubora kabisa kwenye ubora kabisa sasa wanafanyaje kazi yao gani hapa refari utawapata kwa sasa hatuna hapa sababu tuko katika mazoezini lakini utapata refari hata mavazi yao wanavaa vitu tofauti alafu wanakuwa na bendera na wanakuwa na kachuma kale ka kupima e, bendera ni ya kuonyesha ikiwa mtu amecheza nje utapata wanakutolea bendera nyekundu na kiwa bado kwa kiwanjani utapata kuna bendera uh, nyeupe kuonyesha huyo yupo sawa kwa hivyo ukitoka nje mchezo huu unapotoka nje unaanzia hapo hapo pale ulipotoka kwa hivyo in case ukifanyiwa alafu kisha funga anatazama kuona unacheza jinsi unavyofaa kucheza ukisha funga kazi ya refari ni katika siko zake katika hizo form kujaza ya kwamba amefunga amemaliza na ngapi maana hizo form ndizo tunazotupatia mwishowe tukifanya tali tunapata aliyekuwa mshindi ni ngapi kumbuka tunacheza fair wish 24 sasa ina fair ya 48 kwa hivyo bila uh, score card uh, tunaweza poteza kwa hivyo ama mnaweza changanyikiwa kwa hivyo katika kila geti kuna score card hadi mwisho alafu kisho tunafanya tali Ujo kama kandanda ni dakika tisini labda kama hamna mshindi ni finali na kwenda na ishirini. kama hamna mshindi na kwenda matuta mikoja penalty hapa dakika ngapi hapa mchezo huu hauna dakika haswa inalingana na ubora wanaocheza kama gofu unavyocheza asubuhi hadi usiku hivyo hivyo hapa mmeweza cheza hivyo but inalingana na ubora wa wachezaji ukipata wale wachezaji wenye ubora zaidi wataondoana kwa haraka na wamaliza kwa haraka na ukipata wale ambao ushindani wao unalingana umik... aweza ondoana ondoana wakiondoana wakirudi masaa sita saba nane ndio mchezo huo uishe kwa hivyo inalingana na ubora na wale competitors ambao unakutana nao na hapa ina staili mtu kuwa na ufu sana sana shabaha ni muhimu sana na utapata wachezaji wengi ambao tunapata wananawiri zaidi ni wale wanaotokea bonde la ufa Uh, mkoa wa Rift Valley kwa nini uh, ukambani uh, utawapata <laughs> sehemu zingine wapo ndio lakini wengi wale ambao unapata wana... uh, sielewi ni kwa nini lakini ni kulingana ni kulingana na wao ni kama shabaha imo imo im, im, mwao tu yani ni ki... ni raisi unapata wakiingia mtu Na hii mpira ni ambao mbao. Mpira ni ambao kabisa. Mpira ni lazima uwe ambao. Huwezi pata mpira mwingine. Mpira ni ambao. Male Male ya aluminium. Lakini mpira lazima uwe ambao. Ndio maana tunaita wood ball. Sasa hapo kwa aluminium na kwamba mbao. Nani ya kwa kwenye nafasi nzuri ni mwenye anatumia hii nyundo ya aluminium ama ni ambao? Zote ni njema. Uh, uzuri wa aluminium ni ule ubora wake na ule kule kutoharibika kwake kwa haraka. Mbao utapata labda umerusharusha imevunjika amefanya nini. Lakini mchezo huu uh, uh, zote hizi uh, mallets sauti eh? so inalingana na mtu mazoezi ambayo umef fight yako uweza pewa mallet wewe ujue hapa yoyote yile kutumia nataka 
na sare sare ya timu ya taifa ya Kenya. Ndio nini manake hapa kuna wachezaji wa timu ya taifa? Hawa kuna wachezaji wa timu ya timu ya taifa. Uh, mwezi wa nane waliweza kuwakilisha uh, nchi ya Kenya katika um, shindano la dunia la bichi football kule Malaysia Pahang State. Na um, walifanya vizuri ikiwa mara yao ya kwanza kusafiri nje ya nchi kwenda kuwakilisha nchi waliweza kuja wakiwa watu wa kiume wakiwa nafasi ya tatu na wakiki wakiwa nafasi ya nne uh, kati ya nchi 15 zilizokuwa zinaweza kuzania kombe la dunia pinda pinda kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa ngani manake pia signal inakuwa ina usumbufu hapa na pale na kule mlisoma nini kule tulisoma sana kule tulisoma sana tulikuwa tumeenda skuli kweli kabisa maana ni mara ya kwanza tulikuwa tuna tunawakilisha taifa katika tamasha hilo kubwa zaidi katika likuwa kubwa sana maana ukiwa na mataifa 15 dunia nzima na mnashindana mna kombe la dunia uh, tuliweza kusoma mengi katika washindani wetu haswa sana kutoka nchi za Asia ukiangalia Taiwan, China, uh, South Korea, Malaysia na wenyewe maana wale wana ubora zaidi kwa hivyo tuliweza kukupata ya kwamba wamebobea sana katika mchezo huu utawapata ya kwamba wame wameingiza mchezo huu hadi katika watoto wa, 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 wa shule za chekechea. So wanaanza katika shule ya chekechea hadi katika wazee wenye zaidi ya umri wa mi, miaka na tano utapata wanacheza. Kwa hivyo unapokutana na yule mchezaji ambaye ameingizwa katika senior team, uh, unakutana na mchezaji wa umri wa kati ya miaka saba hadi nne amebobea zaidi ana ujuzi, anajua kulenga, anajua kupiga shaba, anajua kucheza na ameenda hadi darasani akasoma na kahitimu darasani kucheza mchezo huu. Kwa hivyo sisi hapa tunakusanyana tu viwanjani tunakuja tunacheza, hatujaweka ule usingatifu zaidi ya kuhakikisha tuna spread mchezo huu kutoka chini katika wale watoto na ambapo ndio tumesoma na tunataka kujaribu kama uh, nchi na kama federation tuweze kuwakilisha tuhakikishe mchezo huu pia tumeuzidisha hadi kutoka kwa watoto kwa vyo vya vya chekechea vyo vya primary uh, secondary colleges na hadi katika corporates kwa wazee nataka nikunye na kwako baadaye kwa sasa nataka ni watafute tafute hawa wachezaji ambao wanafanya kweli na nataka nianze na huyu ambaye yuko ndani ya jezi na sare ya timu ya taifa ya Kenya Naona yuko vizuri dada karibia kidogo tuseme mawili matatu. Mwanzo jina lako naitwa nani? Kwa majina naitwa Faith Muringe, student time MKU. Faith ukiangalia huku kwenye kamera ipo, uliingiaje katika huu mchezo? Huu mchezo niliujua wakati nilikuwa first year September 2021. Huu wakati ndio nilintroduce ndio sasa nikaanza kucheza. Ukaingia kwa damu saa ndio nikacheza nikaendelea kucheza vizuri. Na ndoto ni gani? Labda unataka siku moja ipeperushe bendera ya Kenya? E, nataka for once hata nishaenda Malaysia, so nataka niendele bado nitisaidia football kuendelea kuenea Kenya. Na. Ulisoma nini kule Ugaibuni? Ugaibuni nilicheza kuhusu swing, skills mingi kuhusu swing, ku nini ku, ku target get vitu kai hizo nililearn. Sasa hizi ndizo na, na train ndio sasa wakati mwingine nikaenda kucheza itakuwa competition kali. Na unaona hauna changamoto yoyote. Changamoto tuseme ni venye attempts tunakuwa na shida equipment. Kuna wakati tunakosanga kufandiwa but hii time serikali likuje katufanda tunashukuru sana tunaomba iendelee hata huo wakati huo mwingine tuki, tukiitwa place nyingine what to support to end tukashindane na labda unakwenda kule Uganda mashindano ya Afrika tena kwa mara nyingine naam naomba tu nienda wakati huo mwingine jua hata waganda sasa hii wanatutambua mimi wananielewa wanajua pia na kuwa competitive wananiogopa pia kabisa naam kila laheri Santi. <laughs> Nataka kusema na kadhaa kadhaa nahodha wa timu ya taifa na muona kwa mbali kabisa yuko pale. Naomba karibia karibia angalau niseme naye yangani mawili matatu. Hapa hapa tatu siende mbali. Kamera ndio ile mbele yako. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Rosalyn Njeri. Mimi nahodha kwa sasa wa team Kenya football. Rosalyn, wewe ulinge ingiaje ukajua si kandara si riadha, si cricket ni hapa tu. Okay, I'm a former student of Meru University of Science and Technology and I joined football when I was in second year. That was after the corona period 
and nilikuwa naona wenzangu pale kwa plot wakienda ku practice the game the guy by the name Jora Motiato he is the inspiration to me to join in football and yeye ndio nilimwambia ningetaka kujua who mchezo unachezoaje uh, yani jinsi ya ku, ku join the game na hivyo ndio alikuja kunielezea na nikaja ku join football umeshiriki mashindano yepi na yepi uh, when i was just an when i was just new to the game i managed to go to the trials for the 2021 national team uh lakini siku manage ku join team kenya i was i guess i was that from last yeah and that gave me inspiration that yes next time i'll manage and join team kenya mkakwenda malaysia labda ulisoma nini na ulikuwa labda nafasi ya ngapi mara hii <laughs> team malaysia nilienda kuna michezo tofauti tofauti kwa football there is the strokes competition and there there is the fairway competition for the fairways i managed to go to the is it the quarter finals yeah I played up to the quarter finals and I lost it to a Ugandan by the name John Mukova. Yeah, but it was a great experience playing with John, bearing in mind that she has been in the game for quite a long time. Yeah, and I lost with just one fairway. Na mnarudi mnakwenda kwao mara hii katika mashindano ya Afrika? Yeah, tunakwenda kwao and I'm I'm just ready for her now. Yeah. And everyone else. <laughs> yeah. Na umeniambia kwamba unaweza kufanya mazoezi hata nje ya nyumba yako. Yaani ni mchezo ambao hauna mambo mengi. Na like home nimejitengenezea gate, nimetumia chupa za maji. Then katikati nimetumia chupa ya soda ile ndogo. Na from there I can practice even when I'm at home. Uko na maleti yako pale na kampira. Kampira. Yeah. Get studio tattoos lakini with time I'll just buy mine. Yeah. Na ukiangalia hapa nyumbani labda michezo ambayo inapewa uzito mkubwa ni kandanda, riadha, semeraga na mingineyo. Labda leo hii ukikutana na waziri wa michezo wa babu na mwamba, ungemwambia afanyeje katika hii michezo kama huu ambao ukiukweli ndio unaimarika hapa nyumbani? Ah, uh, what I can add even the minister of sports uh, through the cs ababu na mwamba is that uh, woodball is a game like any other game yeah na sio kusema ati kwamba juu mchezo ni mpya eh hawezi kuwa na manufaa kwa nchi woodball is a is a good game yeah na inaweza leta faida pia kwa wakenya cause uh, i can give an example of venye tulienda that game Malaysia uh, it was our first time to attend such a big game an international game in fact and coming out being position 4 for, for ladies it was a nice I, i can say it was a good trial yeah so i can urge him that uh, he continue supporting us and we will never have fail him yeah na mara hii mnakwenda Uganda labda pia wapige jeki No. <laughs> Atungeomba hiyo pia. Uh, yeah. Na wengi wakikuangalia Rosalyn wanaona kama wewe ni kichocheo kwa huu mchezo. Wale ambao wako huko nje mabinti na hata wanaume wanaotaka kuja katika huu mchezo. Utawaambia nini? Anigeomba tu waje wa join. It's just a matter of practicing, nothing else. Mazoezi, mazoezi, mazoezi. Mazoezi, mazoezi muhimu. <laughs> yeah, every day is a learning day so when you come today, you'll make a difference when you play tomorrow. You can play 100 today tomorrow you might play 90 and you continue practicing and you'll just improve your game yeah kila la heri santi kabisa huyo ni nahoba wa timu ya taifa mbayo kiukweli na pasha pasha misuli yake ndani ya uwanja wa Feka Chapel kwa faida kubwa ya kujinoa kwa ajili ya kwenda mashindano ya bara Afrika tafanyika nyumbani mwa Yoweri Museveni kule Uganda baada ya baada ya Oktoba kuingia Novemba Novemba Yosho Makoni ndo narindima kutoka hapa ndani ya Feka ikiwa ni kaunti ndogo iliyoko ndani ya kaunti nzima ya Kiambu na kwenda mapumziko nikirejea ni mengi zaidi kwa hiyo wewe ni lako Uganda ulipo
It's Bata's birthday month and you can enjoy free shopping of up to 500 bob. Offer starts at 2,499 only. Visit your nearest Bata store today. Benefits of ordering with Glovo. Glovo allows you to order anything you want at the comfort and convenience of your home. Craving fried chicken, or pilau, or pizza? Easy and simple. Order on Glovo today. Glovo. Order anything we deliver in minutes. With Glovo, you've got the city at your fingertips. Una jisikia kukula kitu different? Order Glovo. I'ma treat the family with a sweet surprise. Mmm! Download Glovo and get anything you want in minutes. The Berlin Marathon 2023 live on NTV. This week on the trend, we have yet another fantastic show lined up just for you. Let me take a look. Oh Lord, yo yo, what's up? It's Kenya Ruga out here. Sim Sima, who's got the keys to my rima? I'm on another level, ni akili to na pima. Osoro on the social, DJ E on the decks, hosted by yours truly. It is bound to be one heck of a show. And we want you to check it out. Make sure that you hang out with us from 10 p.m. on Friday only on XTV. <laughs> It's Bata's birthday month and you can enjoy free shopping of up to 500 bob. Offer starts at 2,499 only. Visit your nearest Bata store today. Sehemu ya pele na ya moisho kabisa ya mikeke mikeke live tena mubashara kuruko hapa ndani ya wanja wa theka chapa likiwa ndani ya theka county ya kiambu natembea ulimwengu wa mchezo ambao kiukweli tangu kuja hapa Kenya miaka tisinu na piga hatu wanzuri siyui kiusu ayo usu ayo tutawitaje manake ni mpira mbao E, mpira wenye ndo hundo manake unaitwa mpira mbao. <laughs> Takwa raha zaidi ndio tuendelee kusema na hawa wachezaji ambao wanajituma zaidi. Kwa sasa wako kwenye maandalizi kabambe kwa ajili ya kwenda kuipeperusha bendera ya taifa na ya Jamhuri ya Kenya katika mashindano ya bara Afrika ambayo yatafanyika kule Uganda ikiwa ni nchi ambayo iko ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki na kiukweli Hapo wanafanya mambo mazito wanataka siku moja pia waje kufuata nyayo za labda upande wa riadha kumbuka kwamba Kenya kienda katika mashindano makubwa labda ya Olimpiki labda ya dunia sana sana ya Olimpiki ndio yana mchanganyiko na yale ya jumuiya ya madola huwa mara nyingi mchezo kama hii huwa ipo na unakuta mataifa kama ya Marekani Amerika wanatumia michezo kama hii kuzoa medali na nishani hapa na pale ndio nakuta Kenya na subiri tu labda wakati wa mbio ndio waanze kurodheshwa kwenye kushinda nishani michezo kama hii ikiwa kwamba Kenya itakuwa inaitumia kwa uzuri katika mashindano ya ya madola katika mashindano olimpiki labda olimpiki na ukuja Paris labda siku moja utajumuisha ama bado upo atakuwa ananiambia William Ruto baadaye baadaye kwa sasa wacha ni seme na binti mmoja yuko hapa ni wa timu ya taifa ya Kenya mwanzo naitwa nani oh, kwa majina ni Ivan Chepkemboy yeah mchezaji wa football team Kenya wewe ulichochewa na nini ndio kaingia hmm, nililetwa na rafiki kukuja nikaanza nilianza last year kucheza football niletwa na rafiki kukuja na hivyo ndio nilianza kucheza tu football the kitu nilifanya nikafurahia kucheza football ya kwanza ilikuwa ile kumek friendship 
kwa football then hiyo ni kama una spend your leisure time ukikuja umetoka darasa hivyo unakuja unaweza kaka kwa football ukicheza so tukienda kucheza football inakufanya kuna hiyo exposure juu mara ya kwanza tukicheza kama MKU tukienda Uganda so unajiambia una washa nicheze at least ni kujeni achieve mingi ndio maana size tuko kwa team Kenya Angalia mwaka jana ndio umeingia na tayari uko ndani ya timu ya taifa ya Kenya labda malengo yako binafsi ni yapi Mimi mwenyewe huwa najiambia kuwa nataka nicheze ili siku moja ni mbali hapa penye niko at least in future tukue mbali juu michezo pia inaweza kusaidia ukafika mbali so mimi nataka hata siku moja nikuwe na carry the flag of Kenya in football unajulikana at least unaleta leta Kenya gold one day yeah na huu mchezo una faida gani kipako kimimi mwenyewe ndasema kwanza ni hiyo exposure kama hii trip to Malaysia nililearn mwenyewe mengi kama sio football singetoka nikaenda that is one of the most nasema nili nili gain kutoka kwa football ya pili ni your friendship i appear football na kusaidia even nimesema your leisure time at least ukai idol utakuja kwa uwanjani ukicheza pia yeah na hawa wachezaji wengi naona ni kujitolea tu hakuna mwenye anasukuma kuja naam huwa tunajitolea juu naambiwa unaweza kuja asubuhi uka train unakuja jioni unajitolea mwenyewe hakuna mtu atakwambia kuja usikuje kama leo watu walijitolea wakakuja hapa juu unapenda mchezo wako unakuja mwenyewe naam utawapa ushauri gani mabinti ambao labda wanataka siku moja waje hapa mm. mimi mwenyewe ningependa kuahimiza football ni mchezo mzuri kuja uwezi jua utafika wapi na football kuliko ukae kuja ujue hiyo game juu kuna watu hawajui football ni nini football is a good game so kuja to join kama ladies at least shine in football kama ujui game mingine yeah na unasomea nini nafanya finance uh, naam kwa hiyo mahesabu mengi kweli naam <laughs> <laughs> kila la heri asante <laughs> nataka niseme na mmoja hapa naona na kare farire fari eh ndugu yangu unaitwa nani na hapo unafanya nini ndo una una makaratasi makaratasi kweli kwa majina naitwa Vincent Anyaga eh mimi ni mchezaji wa football pia but mostly nafanya refereeing ah sasa hapa hapo ndo umeleta nyumbani referee kazi yake gani hapa na anafanya fanyaje na kuna sheria sheria hapa na pale hapa nahakikisha mchezaji akicheza anayakamali hiyo mpira inahitajika na mali anaanzia inakuwa ni mali inapaswa hiyo mali inafaa kukua inaanzia na akienda nje mimi nakuwa hapo kumrudisha kurudisha ndani na kumrekodia ni ngapi amemaliza nazo ni ngapi amecheza nazo kama sasa yeye akianza hapo atacheza mbili mimi ndio naandika amecheza mbili si yeye mimi ndio niko na hiyo hiyo authority ya kujua amecheza ngapi amemaliza na ngapi hadi tumalize hiyo na tutaenda kufanya hesabu yote itakuwa mimi najua ni huyu amemaliza na hizi sheria za huu mchezo zikoje si ngumu sana na si rahisi pia e, unafaa kuwa katikati ni mkoa hiyo fairway tunaita sasa ukitoka nje sheria ya kwanza ukitoka nje mimi nitakuongeza moja kwa kuhesabu nitaongeza moja ya nje ukirudi ndani nitakuongeza nyingine na uki, ukifika the, uki, the, the moment unapika moja mimi nitakuendelea kuongeza so sheria kuna sheria mingi ya kinyiko complicated na mchezaji labda anaweza kuadhibiwa kufanya kosa hapa na pale angalia labda kama kandanda na riadha kuna kadi labda mchezaji ameanza mbio amefanya ile false start na ameanza kuubaya katika kandanda ukifanya tackle moja mbaya umemchezea ya mtu mwingine ngware unapewa nyekundu unapewa ya njano hapa kukoje hapa kuna hiyo kadi ya nyekunda manja but ni moja ina na, na, na penalize moja hapo kwa kupiga mpira unaweza fika hapo kwa hiyo gate upige hiyo gate until so ni kama una unaumiza hiyo gate Ufa, kama unaibomoa eh una, kama unaibomoa <laughs> hapo sasa ndio na kuongeza but kwa mpira kupiga mpira ukipika mzuri hakuna nini nini na kuanza ukianza kuna ile tunakuangana time frame ufai kuchukua muda sana ndio uanze kucheza huko kama tunaanza unafaa kuchukua 20 seconds kujipanga na kupima hizo zote ndio tuendelee na mchezo kama gofu wana tee off hapa mnahitaje hapa <laughs> si, sina ama inafanywa fanywaje ndio mtu akianza mtu wa uwanja naona umepigwa mara line line eh mkiwa like tukianza kuna mali tunakuanga tumemark 
Yaani mahali fulani hapo ndo nafaa kuanzia starting point. Starting point hapo ndo nafaa kuanzia ufai kuwa nje yake ama mbaya ndani yake kwa mahali fulani. Kuna matino maki hapa tunja maki leo vizuri but that's how tunacheza anga. Na naona mnachezea pembeni mwa uwanja wa Raga. Naona magoli ya uwanja wa Raga yako juu kabisa na kombe la dunia lafanyika kule Ufaransa. Mm. Huu mchezo hauhitaji kuona uwanja wake ama uwanja wote unaweza kutumika mradi tu mmepiga hizi alama zenu. Tungependa sana kuwa na uwanja wetu. Ju inahitaji uwanja ju tunacheza anga like 12 gates. Ukiona sasa hivi kuna kidogo zote hazijakuja. Tuko na U, tuko na J, tuko na L. So zote hazizo. Tunameka kidogo tu. So tungependa tuko sana kuwa na uwanja wetu. Hila tu hatuna nafasi ya kuiweka for now. Mungu atangulie siku moja muwe nao. Eh, sana. <laughs> Basi rudi wa CBN alama. Aina haja, nimlete binti mwingine mmoja hapa angalau ni semenaye mawili matatu dada karibia kidogo jamani. <laughs> eh, usiogope kama kimombo tema mbele ya umma. Mradi ueleweke. Unaitwa nani? Naitwa Dorcas Gaki. Dorcas ulingiaje? Uh, in fact ni beshte yangu tulikuwa na hiyo hostel yeye ndo alikuwa anaingia akaniambia usiku eti tupande basi ya shule ndio tulikuwa mafresha eti twende tu field tuone hiyo place ilikuwa ni tawala landless jumis kwa najua ni wapi mimi nikamfuata nikakuja nikapata watu wanacheza hii game football na mimi siko najua kuna game inachezwa nikaingia tu hivyo hivyo ndo tu nika join alafu tena mtu mwelefa ni nikae kwa football ni Mr Luta Iyo siku ya kwanza vile tulienda alitupea kila mtu 200 shillings eti ni lunch sasa hiyo kani motivate niko like eh? ukaona hapa iko kitu eh nikaona hapa nikika hapa nita benefit walai eh alafu tena kuna time tulienda tukacheza KU nikamaliza na 62 strokes sasa juu nilikuwa a new player aka akanipea ball akaniambia juu umecheza vizuri leo hii ball ni yako kabisa sasa nika nikaona huu mpira mbao eh hii mpira mbao lakini ah. iliharibika iko hapa sasa ni mchezo ambao kiukweli hauhitaji umri wote maana angalia uko chuo kikuu ndio umeingia na ndio umeushika haraka. Eh hitaji umri. Bethe vile tulikuwa Malaysia tulipata hadi wazee. Mtu hadi ako 91 years old anacheza hii game. Unapata pia watoto wadogo kulikuwa na kategori ya junior, senior, kuna corporate. Mimi kwanza afya wetu kwa tunacheza tulikuwa na um, Shosho alikuwa alikuwa 54 years ananiambia ako na grandkids wawili na anacheza hii game and she's so perfect hadi anaweza kushinda so haina 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 limit ya eti mtu anafaa kucheza akiwa na hii miaka hapana anyone can play sasa malengo yako ni gani ukiwa ndani ya jezi ya timu ya taifa ya Kenya malengo yangu hmm. anataka tu kuwakilisha Kenya internationally i have to make my country proud i love to nataka tu niendelee tu kugrow kucheza hii game hata familia yangu itapata in future wajaliwa itaendelea tu kucheza hii game mungu ajalie Amina. Wasika rudi uendelee na shughuli ndio raha. <laughs> Kwa katika timu ya taifa ni raha kweli kweli. Uniform unapigwa viatu marda kabisa mwanzo ukiwa ndani ya knock. <laughs> Paul Tergat anapiga shughuli safi kabisa akiwa na Frango mtuku mwenyewe kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sambamba kabisa. Dada karibia kidogo. Uko live ndani ya mikiki mikiki. Unaitwa nani? Naitwa Loyat Chelimo. Na mchezaji wa football national. Yeah. Wewe unaweza kuli chochewa na nini? Mimi nilichochewa niki hapo hivyo nikijoin hii university nilikuwa nacheza nilikuwa nacheza nilikuwa nacheza yani nilikuwa naona kuna mchezo huu wa kadi hiyo wa kadi hiyo ndio nilikuwa na, nilikuwa nacheza na hiyo uh, hiyo kadi ndio nilikuwa nacheza before and then one of my friend akaniambia kuliko tukae idol kuna kazini yake ana participate in one of the game so kama kuliko tuendelee Of course kadi uboyesha sometimes so tukakuja akanileta wakati train then after hapo so nikaona nikapotea kidogo nilikuwa nilikuwa naishi mbali kidogo so tulikuwa tunaenda na yeye nakuja feel na mongoja amalize and then turudi turudi mwaka tuko mbali so after hapo akaamua akani train hivyo pole pole sikia kwanza tukaenda mwaka jana september tukaenda KU KU na hivyo ndio nikaonekana na coach na coach akaamua kuni train yeah. kule Uganda unataka ufanyeje Uganda nataka ni perform vizuri, ni represent Kenya na represent home vizuri. Nataka uh, at least vinye si kucheza last time vizuri for, for the first time nicheze vizuri. No. Na unafanyaje mambo yako ya pale skulini? Mwanzo unasomea nini? Nasoma education arts. Ah, mambo ya elimu na sanaa hapa na pale. Na unajigawa kivipi ndio uje uwanjani na bado utese kule darasani? Okay. 
kwa kuna wakati if ku train unaweza unaweza kuja feel wakati wowote ukuje ufanye zoezi so hizi kamba ziko hapa kila wakati na niko na mallet yangu na ball so kumaanisha naweza kuja wakati wote nataka sasa kutseme kama niko na darasa asubuhi after asubuhi nakuja ku train hiyo jioni yake kwa sababu lazima ni train kuna kitu nakuja bure bila zoezi kweli na so nakuja na train hiyo time yenyewe niko free kuliko nikae kwa nyumba idol jo kuna kitu kingine nafanya na msona na, na, na kama classical jioni nakuja asubuhi ku train hiyo nini nini kwa available equipment kwa available kila laheri nashukuru sana tuone wimbo wa taifa unapigwa katika mashindano makubwa kwa ajili yako chelimo inshallah <laughs> kabisa William Luta karibia kidogo tena tuseme mawili matatu manake pia ndo timu ya taifa inawiri kuna faa kuwa na ligi ligi ndo inatoa wachezaji wa hapa na pale wanaangalia katika timu mbalimbali labda wanakwenda KU wanakuja hapa MKU wanachukua wachezaji na mchezo ambao unachezwa sana na wanafunzi ambao kiukweli ni wachezaji wa vio vikuu hapa nyumbani William Luta kuna ligi ligi ipo ligi ipo inahusisha mikoa zote uh, za Kenya Uh, kuna ligi Nairobi, kuna ligi Meru, kuna ligi uh, Western, kuna ligi Mombasa. Uh, na ligi hii imenawiri sana katika vio vikuu. Uh, na uh, Nairobi pia imenawiri sana katika corporates eh? ambapo kuna vilabu ambavyo vimejiandikisha uh, vingi kadhaa. Kwa hivyo Nairobi inachezwa sana. Mikoa za nje uh, ndipo wanajitia mikakati na wanasukuma uh, wana, 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 wana mwendo na tunaangalia kuhakikisha kwamba hata katika mikoani uh, ambapo hazipo ndani ya Nairobi zinaweza kucheza ligi kila wiki ama, ama kwa mwezi kadri mara mbili ama mara tatu ndipo tuweze kueneza mchezo huu uwe umesambaza kila pahali nchini Kenya. Kwa sasa mabingwa tetezi ni MKU pande mabinti. Upande mabinti MKU wandada wangu uh, waliweza kukua kama mabingwa wakuu na katika upande wa wanaume uh, timu ya vijana wa KU waliweza kunyakua ushindi wakawa ni kama mabingwa. Kwa hivyo tunapojiandaa katika msimu ujao Uh, kila kila upande unavuta kamba kila upande unapiga mazoezi uh, maana um, ukikuja na MKU wanasema tunataka kubeba vyote wana KU wanasema tunataka kubeba vyote lakini sio how to kuna wana Gretsa kuna wana St Pauls na kuna vilabu kuna Taifa Club kuna Wazalendo Club kwa hivyo shindano mara hili itakuwa kubwa zaidi maana ukikuta kama Nairobi tuko zaidi ya timu ishirini ambazo zinataka kuania ushindi huo na unaonaje kule Uganda mtatesa Uganda tutatesa Uganda tutatesa Uganda tutatesa maana uh, we are seeing the defending champions katika miaka miwili mtawalia uh, wa Afrika wa Afrika ndio sisi ah. ndio sasa so, tunaenda ku tunaenda nyumbani kwao kurudisha kurudi na kombe letu nyumbani na tuta, tunajianda wakati takapofika wakati huo tukienda kule tutakuwa tupo tayari sana najua wapo nyumbani wako na ule uwezo wa nyumbani uzoefu wa nyumbani lakini naye sisi pia hapa hatulali uh, tume, tumeshindana nao uh, mara kadhaa na tunajua uzito wao na upungufu wao kwa hivyo tuna tunajianda kulingana na uzito wao na upungufu wao ili tukifika kule tuweze kuibuka washindi tena turudi nyumbani kama bado wa mabingwa bara la Afrika. Na nili ni? Ah ni mwisho wa machi hadi mwanzo wa mwanzo mwanzo wa Novemba. Mwisho wa Oktoba hadi mwanzo wa Novemba. Ndio. Ukienda Novemba. Na tarehe 25 hadi tarehe 5 Novemba. 25 Oktoba hadi hadi 5 Novemba. Ndio. Na najaribu kuangalia hapa mabinti wanakaa wanafanya vizuri kuliko wanaume. Um wote uh, wa, wa, uh, ukiangalia eh, nitasema ukiwa kwa ratili ni kama sawa ni kama sawa kama lakini tukiangalia katika wanaume wanaume wengi ni wale ambao tumitu, wale tunao wana uzoefu sana wamecheza mchezo huu zaidi ya miaka kumi. na mabinti wengi wetu ni wale ambao wamecheza mchezo huu uh, ukiangalia sana ni miaka miwili ama mitatu sasa hivi kwa hivyo utapata kuna utofauti kidogo wa ule uzoefu na experience katika tunavyosema katika hali ya kimombo lakini unapokuja katika mazoezini mabinti wetu wako 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 rada sana wanatusukuma juu sana na wanajitia wametia mikakati zaidi katika mazoezi Uh, unawapata hata walipo hapa wamejaa wengi maana wanakuja mazoezi sana kwa hivyo imewasaidia kujikimu na kuwa bora kwa hivyo nikisema timu yetu ni kama iko sambamba wote waume na wote wa kike na labda huu mchezo uko katika olimpiki Olimpiki haujaingia maana ni mchezo ambao haujaenea dunia nzima na unazidi kuenea dunia nzima. Ukiangalia kwa sasa unazidi kuenea. Ndivyo sema mwanzo Asia upo sana, Afrika upo, uh, Marekani unaingia, uh, 
Uh, ukisha ingia Marekani Warabuni uh, part of the north of Africa iko kwa hivyo Warabuni pia unaingia na wataka, uh, natumai kulingana na kadri zetu um, Olympic zikipita nyingi sana ni mbili Olympic ya tatu kutokea sasa ikija huu mchezo utakuwa ndani tuna uhakika sana ni mchezo ambao mchezaji anaweza kutegemea kama akiteka uchumi kabisa ni mchezo ambao mchezaji anaweza kutegemea kama akiteka uchumi maana kuna wachezaji kule nje wameuchukua wamechukua kama kazi ukienda yale mataifa nje ambayo tulikuwa nayo hu, hili hili ndio pato lao uh, kila siku kila kukicha januari hadi disemba kazi yake ni kucheza football na inamlipa inamlisha na inatingetea familia yetu. Kwa hivyo tukiweza tukiweza kutia mikakati bora uh, na tukiweza ikeza zaidi katika mchezo huu utakuwa bora zaidi na utakuwa muhimu sana katika kipato cha cha vijana ambapo tunajaribu kutengeneza kazi na kazi ipo hapa. Katika mchezo huu ni kazi yaweza kulisha, yaweza kuvisha, yaweza kunywesha na yaweza kusaidia wewe kusaidia familia yako na wewe mwenyewe ujisaidie. Nakumbuka Rollball wakikwenda katika maeneo ya kule Ujerumani na wakarejea nyumbani na mataji upande wa kinadara na upande wa mabinti. Labda siku moja tutaona ninyi pia mmekwenda katika mashindano ulimwengu mkakuja na makombe. Yes, Rollball walikuwa eleza kwa India na walifanya vizuri. Na sisi tumetuli ile tulikuwa ilikuwa ni tunaita beach football. Ni kama volleyball. Volleyball kuna mchezo za beach na na mchezo za uh, za, za, za court. Kwa hivyo hata sisi tunapojianda sasa hivi ule mchezo ambao tulienda Malaysia ulikuwa ni beach football. Kwa sasa tukitoka bara Afrika, mchezo wa bara Afrika, mwaka ujao uh, mwezi wa Septemba tunajiandaa katika World Cup sasa. Sasa World Cup ni ule World Cup wa lawn, sio World Cup wa beach. Na hapo sasa uh, tunatarajia kuwa na washindani zaidi ya mataifa 20 na um, tunajitia misuli tuna uhakika ya kwamba ku serikali itaweza kutu, kutu, kutufadhili ili tuweze kuwakilisha taifa letu vibora zaidi tunavyojielewa kweli kabisa walikuwa katika maeneo ya India wakifanya kweli wale wa volleyball na kumbuka nimewaangazia leo alafu akaondoka akaenda kukatesa kweli kweli si Ujerumani ndio kwa pia kwa midomo yangu sasa hapa ni kwa sababu kwa ntanzo nakwenda bali ni Ujerumani mashindano ya ulimwengu baina ya shule <laughs> ndio raha wakiwa chini ya kiwari Justin mwenyewe sasa najaribu kuona waziri Ababu na mwamba huwa mara nyingi hapitwi sana na mambo ya mikiki mikiki manake anajua pia ni show ya karne moja leo hii akiwa anafuatilia ungetaka fanyeje katika michezo kama hii nitamweleza babu na mwamba kwamba uh, kulingana na sisi michezo zote ni michezo uh, dunia ya sasa hamna ule mchezo ambao ni wa maana kuzidi mwingine Uh, kinacho e, michezo zote zipo sana na michezo kwanza michezo zinazotokea za karne hii ndizo michezo ambapo zimekuwa rahisi sana kuletea taifa uh, ubora na kuletea taifa jina kubwa kwa hivyo ningemuomba babu na mwamba uh, aweze kuangalia michezo michezo hizi zinazoibuka aweze kuwekeza katika michezo hizi na katika football haswa aje uh, tu mtucheze naye tu muonyeshe wachezo vipi <laughs> maana niliona niliona nikiangalia nikiangalia maskani yake kama pale nyumbani analoni nzuri sana pale yeye na jamii yake na watoto na, na mkeo na wenzake wanaweza kuwa kila jioni ama weekend wakati wanatuliza wana, wana, wana nyumbani wanaweza kuwa wakicheza mchezo huu na familia yake na wageni ambao wanaweza kuja pale maana mchezo huu hauhitaji lazima upate kiwanja kama hiki waweza cheza hata nyuma katika kadi ya kimombo tunasema in the backyard of your home Kali. kwa hivyo tunamuomba aje aweze kutazama mchezo huu aweze kuuhangalia ataupenda na apata ni mchezo wa haki na ni mchezo wa hakika na aweze kuwekeza sana zaidi kaswa katika sehemu za, za za uh, sehemu za za kutrain na aweze kuwekeza katika sisi kupata vifaa vya kucheza ili tuweze ku, kueneza mchezo huu katika taifa lote katika vio na mchezo uweze kuwa imara na tunamhakikishia mchezo huu utaweza kupatia taifa hili sifa kubwa kubwa sana tusio na tegemea riadha Riyadha uh, ipo muhimu lakini sio tegemee riadha peke yake maana hata ushind, ushindani kwa riadha waja ushindani kwa raga upo ushindani kwa soka upo hata hapa tusemi hamna ushindani lakini uh, lakini sote uh, timu hizi zote ama michezo hizi zote kila mtu anatia nguvu wake na ubora wake na anajikaza zaidi kwa hivyo hata sisi uh, akiweza kutuwekeza katika kuwekeza katika mchezo huu ataweza kuyaona matunda mabora zaidi ambayo atayakula ata akiwa anafurahia sana. Na hapo huko na wachezaji ndio wanaanza anza. Nadhani ni yule. Yes, yes. Wachaaje ndio niseme naye. Hapa katika mlima kuu tumeweza chuo kikuu cha mlima kuu tumeweza kufanya watu call recruitment kuwasajili wachezaji wengi wapya na hawa pia wanatarajia kungangana ili kuweza kuingia katika timu ya taifa na pia kuwakilisha chuo chenyewe katika mashindano ya vio.
Huo na waambiaje kuna mchezo unaitwaje huko kuja tuende huku kwa nakubali inakuwa ni ngumu inakuwa ni ngumu kuwashawishi maana wengi wamezoea michezo ambazo zimebobea zaidi wanazoea ukizungumza soka hausumbuki raga husumbuki netball husumbuki mchezo mpira wa vikapu husumbuki lakini unapoeleza football mwanzo wanashangaa unazungumzia nini so inabidi tunaweza kuwashawishi waje kiwanjani ili tuwaweze kufanya wote kwa kwa kimombo demonstration <laughs> eh wakishaona wakishajaribu kucheza wanaupenda wengi wao wanabaki hawaendi wachache unapata wanaenda kama kawaida katika mchezo zote kuna wale wanaona ah hii haifai lakini wengi tunaoleta tunafanya katika kimo tunasema tuna retain na wanaweza kutuwakilisha vizuri sana akiwemo huyu unaitwa nani ndugu yangu uh, call my yen call my yen yeah. unakaa jina lako linatokea sudan kusini ama sudan wapi nyumbani south sudan <laughs> juzi umetufunga kenya harambe stars moja dakika ya pili tito kila kifanya mambo yake yule mchezaji Kenya polisi na mwisho wa siku na tamatika moja sufuri mwanzo ilo lionaje yeah, actually nilikuwa hapo ah, ulikuwa kasarani eh, nilikuwa hapo na nifurahi sana juu ilikuwa first time yetu kwa piga hatujai wapiga au na raha kweli yenyewe <laughs> sasa huu mchezo na wewe ukaingia ingia ukasema wewe utaki mambo ya soka ni hapa ndio ikakwaje uh, vile nimeona hii game actually me I used to play soccer volleyball and basketball but when I joined the university just this semester I got interested in this game when I was introduced by our coach Mr William and the game is very interesting and uh, this game you don't need a lot of energy just a uh, uh, technique and uh, like some tips to score it's so easy to score and need uh, less rules Uh, compared to other games which are very complicated kule sudan kusini game hii ipo actually this is my first time seeing it in this university i've never seen it when i was in nairobi school and i never saw this so labda siku moja ukirudi nyumbani pia uende uipeleke huko actually nimeipenda sana na nikirudi nyumbani lazima pia tukue nayo sasa hapo kitaka kushiriki mashindano makubwa unaipeperusha bendera nchi gani actually <laughs> because I'm in this premises Kenyan premises I'll be going for Kenya team Kenya yes na hivyo hivyo ndio ushakuwa mkenya na unaonaje maisha hapa Kenya ah maisha iko sawa actually we have I've stayed here for nine years now and I've gotten used to life here life is very okay here compared to where I was nyumbani changamoto nyingi sama tuombe siku moja pia mfike kipango chetu au sio yeah traffic we are heading there because we are copying you guys and uh, we will be peaceful one day Mungu ajalie asante sana nataka <laughs> niseme na nani mwingine mmoja nimesema na wewe utasema huyu leo ameamuaje kwamba mimi anioni unaitwa nani majina naitwa Alex Mugendi uh, I've been a student at KU but uh, I've completed last year uh, currently I'm playing under Taifa club which is located in Nairobi. Mugendi. Nini kichocheo chako kuja hapa jamani? Na sikuone katika soka na jina lako linakusaliti kama unatokea kwa shabana shabana? Uh, actually it was uh, I, I was just passing by where uh, the guys were, were training at KU and I saw the game I was interested and I joined and that's how I've been playing since 2018. Tayari uko kwa timu ya taifa? Yes. Uh, it's a proud moment for me and I'm happy to represent KU to represent Kenya to represent Taifa club. Yes. Kule Uganda unapangaje? Uganda we are going for gold. Tunataka kuchukua gold, dhahabu, silver, bronze, everything. Zirudi Kenya. Mungu ajalie. Eh uh, nashukuru. <laughs> Naona unajituma kweli kweli. Eh uh, kabisa kabisa. <laughs> kila laheri acha niseme na binti moja hapa mwisho kabla kuitimisha mikiki jina lako naitwa nani naitwa kabale kulopita mwanafunzi wa chuo kikuu Kenya Tai University nyumbani wapi nyumbani Moyale kule kuna higemu la <laughs> umeiona hapa mara ya kwanza ya nimeona hapa actually in KU na umeionaje okay tulikuwa natoka darasani nikapatana na watu wana train kwa field so i got curious so like nikaona e game it's kind of new sijui wacha ni niangalie lakini nilikuwa like na wanafunzi wenzangu we are around 9 tukaenda tukaangalia tukaulizwa mnataka kujoin and such mimi nika tuka, tuka nikisha jina and the rest but the rest they like our could like turn up so mimi i got curious like i wanted to know more nikajiengage nayo 
penye nimefika. Unajua uko nyumbani ukiona uko katika timu ya taifa wanafurahi kweli kweli. Ya yeah, kweli. <laughs> Unajiandaaje kule Uganda? Unataka kwenda ya nini? Tunataka kwenda ya gold. Yeah. Kila laheri na siku moja upeleke mchezo nyumbani? Ya, yeah, natarajia kuyupeleka very soon. Ah. Yeah. Asanta. <laughs> Imekuwa ndo mikeke mikeke live ikiwa imeiteka na kuivamia anga kutoka hapa ndani ya Thika uwanja wa Thika Chapel ikiwa napigwa picha ngani na mpiga picha mahiri hapa nyumbani wa Sporti eh hata noka na mtambua anaitwa Shama Sonosiago yuko pembeni nyakundi yuko pembeni producer wangu na coach wa Marathon anafurahia sana angetamani ya kwenda Berlin na Germany Victor Wafula anataka kumuona Eliud Kipchoge akienda kuitemesha taluma yake ya riadha na ni mashindano ambayo yatakukujia moja kwa moja ndani ya NTV kwa hiyo hapa ndo nyumbani mwa Sporti amenielekezwa ngani Jackson Santendi sana na mhariri wangu Mchegi sambamba na mhariri wangu mwingine pande ya Sporti Bernard Ndong sina la mno sina la ziada na kuibia siri kwamba katika maisha dira ni muhimu kuliko mahali unakokwenda kwa sababu dira ukiwa nayo alafu uko na kwenda kasi yani ile speed na ujui unakokwenda haina haja ya hiyo speed yani mahali unakokwenda ni muhimu kuliko ile speed unayokwenda yani kama unakwenda kwa njia sahihi ndo raha unaweza ukakwenda mbio kabisa lakini unakwenda kwa njia ambayo sio sahihi njia sahihi muhimu mimi na wetu nakutiana kwenye mboni ni mwenyezi Mungu akiridhia kwa sasa kuwa na mchana mwema kwa heri ya kuonana <laughs>